சார்ஜ் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸு ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் ரேங்க் ரேங்க் அண்ட் அ வார்த்தையினுடைய தரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேங்க்குங்கிற வேர்டுனுடைய தரம் அதனுடைய ரேங்க் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அகர வரிசையில் எழுதுக ரை அரேஞ்ச் இன் ஆல்சபெட்டிக் ஆர்டர் ஸோ ஆல்சபெட்டிக் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரேங்க்னு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஆல்சபெட்டிக் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வரும் ஏ வந்து வரும் இல்லையா அடுத்தது ஏக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கு கே கே அடுத்தது என் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து ஆல்சபெட்டிக் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஏ ஏன்னா ஆல்சபெட்டிக் ஆர்டருங்கிறப்ப நம்ம ஏ தான் ஸ்டார்டிங்கில் வரும் ஸோ ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிற வார்த்தைகளினுடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ இங்கே ஏவை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏக்கப்புறம் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு கே என் ஆர் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல மூணு ஸ்லாட் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்போ இதை வந்து இந்த மூணையும் எவ்வளோ வழிகளில் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ வேஸில் வி கேன் ஃபில் இட்டு பிகாஸ் இப்போ கே என் ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது என் ஆர் கே அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது ஆர் கே என் அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது ஆர் என் கே அல்லது என் கே ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது கே ஆர் என் ஸோ இந்தந்த வழிகளில் நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் பட் இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் ஜஸ்ட் நான் எந்த வழிகளில் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து காமிச்சிது ஸோ வி கேன் அரேஞ்ச் த ஸ்லாட் இன் த்ரீ வேஸ் அடுத்தது இப்போ ஏ எடுத்துட்டோம் அப்போ ஏவை மறைச்சிக்க அடுத்து நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது கே ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் கே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதணும் கே அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் இதுவும் அதே தான் இப்போ கேவை மறைச்சிக்க கேவை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு இதே மாதிரி எத்தனை ஸ்லாட் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட மூணு கேப் இருக்கும் அந்த மூணு கேப்பையும் எவ்வளோ வேஸ்ட்டில் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ வேஸ்ட்டில் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏ எடுத்துட்டோம் கே எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் டேக்கிங் என் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் என் என்னை கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை அப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னு போட்டுக்கணும் என்னன்னு போட்டுட்டு இங்கேயும் எத்தனை ஸ்லாட் இருக்கும் மூணு ஸ்லாட் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது உங்கள் ஸ்கூலில் வேறு மெத்தட் சொல்லியிருக்கலாம் அது ஈஸியாக இருக்குன்னா அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் சொல்லித்தருவேன் ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேஸ் ஸோ தட் யூஆர் ரைட்டிங் திருஷன் இப்போ ஏ எடுத்துட்டோம் கே எடுத்துட்டோம் என் எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் எதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆர் இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னு வரணும் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் ஸோ ஆரை கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை இப்போ ஆர்னு எழுதிட்டாவே கண்டிப்பாக நமக்கு இங்கே ரேங்க்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ரேங்கிங்கில் வேர்டில் நமக்கு ஆர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்துருச்சு அப்போ ஆர் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஆர் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா ரேங்க்குக்கு ஆர் தான் ஸ்டார்டிங்கில் வேணும் ஸோ ஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ அழிச்சிடலாம் இப்போ ஆர் வந்து நமக்கு எழுதிட்டோம் அடுத்தது இந்த மூணு லெட்டரில் திரும்ப ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர் நம்ம எழுதணும் திரும்ப ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர் என்ன வரும் ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏ இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க்குங்கிற வேர்டில் ஆர் எடுத்துட்டோம் தென் ஏ வந்து நமக்கு ரேங்க்குங்கிற ச இதில் ஸ்பெல்லிங் படி ஏவும் வந்துச்சு அப்போ ஏவும் என்ன ஆயிரும் அதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ ஆர் ஏ ரெண்டுமே அந்த ஸ்பெல்லிங் படி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க இனிமேல் அது நம்ம வந்து தொடக்கூடாது அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு என் கே திரும்ப அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் என்னது ஆல்சபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்சபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் படி நமக்கு இது ஏ போயாச்சு ஆறு போயாச்சு இல்லையா ஆல்சபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி என்ன வரும் கே இருக்கு அப்போ இங்கே என்னன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கே எப்பவுமே ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இது ஸ்டார்டிங் இதுவும் ஸ்டார்டிங் இது ஸ்டார்டிங் இதுவும் ஸ்டார்டிங் இதெல்லாம் ஆப்ஷன் மாறி மாறி வரக்கூடியது ஸோ இது ஸ்டார்டிங் எழுதிட்டு நமக்கு ஆப்ஷன் என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா த்ரீ ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு ஆல்ரெடி த்ரீ லெட்டர் வந்துருச்சு அப்போ எவ்வளோ ஸ்லாட் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம்
இங்க நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இங்க ஸ்டார்டிங் வித் இங்க ஆர் ஏ போட்டோமா இங்க ஆர் ஏ இப்ப நம்ம ஆல்பெட்டிகல் ஆர்டர் படி கே எடுத்து இதை பிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது என்ன வரணும் என் வரணும் இல்லையா ஸோ இங்கே கேவை ஸ்டார்டிங் வச்சுட்டு ஒரு கேப் இருந்தது இப்போ இந்த கே வந்து நம்ம விட்டுறோம் அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது என் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னு போடுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் போடுறப்பவே இங்கே நமக்கு ரேங்க்னு இருந்தது இல்லையா இந்த ஆரை ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம் என் ஏவி ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம் என் போட்டோடனே இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே என் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு போயிடும் ஆர் ஏ என் வந்து போயிடுச்சு அப்போ இங்கே மீதி நமக்கு என்ன இருக்குது கே மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த இப்போ எண்ணும் போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது கே மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் கே வந்து இங்கே போட்டுட்டோம் ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பிகின் பண்ணுறதுக்கு நோ லெட்டர் அட் ஆல் இந்த இடத்துல எந்த லெட்டருமே இல்லை அப்போ இந்த கேப் வருமா நமக்கு இந்த கேப்பில் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல நோ கேப் இந்த இடத்துல எதுவுமே போட முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லாட்டே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எடுத்தோம் இங்கே ஒரு ஸ்லாட் இருந்தால் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒரு கேப் இருந்தால் ஒரு ஃபேக்டோரியல் இங்கே நோ கேப் அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னு போடுறோம் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸு இதுவும் சிக்ஸு இதுவும் சிக்ஸு இது எவ்வளோ ஒன்று ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் வி நோ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுவும் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணினா மொத்தமாக எவ்வளோ கிடைக்கு நமக்கு ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ அதனுடைய தரம் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டு இங்கே நீ கவ இதே வேர்டு தான் வரணுன்ட்டு இல்லை மாறி மாறி கூட வரலாம் வேறு வேர்டு கூட கேட்கலாம் அதனால் நீ க கவனமாக இருக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் எழுதிட்டு அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்னுடைய ஸ்டார்டிங் எழுதிக்கணும் எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் அடுத்தது தேர்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஈவன் ஃபோர்த் ஆல்ஃபபெட்டு கூட வரலாம் அடுத்தது நம்ம எடுக்கிறப்போ இது வந்து ஏற்கனவே அந்த ரேங்க்குங்கிற வேர்டில் ஆர் வந்துருச்சு அதனால் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டர் திரும்ப பிகின் பண்ணுறப்ப ஏ இருக்குது ஏவும் நமக்கு இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எடுத்துட்டோம் திரும்ப ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வர்றப்போ கே தான் நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வரும் கே எடுத்துகிட்டு மிச்சம் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் ஒரே ஒரு லெட்ரு அதை கேப் எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டுனா இந்த ஆர் ஏ என் எடுத்துகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கே வந்து வந்துடும் இந்த இடத்துல கேப்பே இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஃபேக்டர்னு போட்டு இந்த மாதிரி போட்டோம்